Hello students, welcome to IIMS AV classes. This is our class number 9 of MS Excel 2007. Students, now last class in the logical functions na kalthi dhubi. Kyo to other class na continue maadu na. Now we work in the class in the some exercises na practice maadu na. Hage, functions na hege nested maadu dhu. Anu dhu na kalhi maadu. Adhrali, nested if function, nested or function, nested and functions na kalthi maadu na. Nested if function andre, one if function अल्ले मत्तोंदो if function ना हेगे include माड़ोदू हागे एक calculation माड़ोदू नोड़ोन अदे रीथी nested or function nested and function कुड़ कल्योन exercise 5 increment calculation students now last one the class अल्ली GPS hardware company price list ना calculate माड़िदू if condition ना use माड़कोंदू इदे company या employees ge increment na calculate maadabodu nodona so adikoskara nalli data na type maadi ittkondidini so illi gps hardware company ya sales report ide ee column alli ide employee names and ivaru maadiro sales ella illi ide so 20000 ide 18000 12000 13000 ivella ee employee galu maadiruva sales so company iga decide maadide ivargella increment kodbeku anta so na iga increment na calculate maadona Increment test test percent कोड़ बेक्को वांदर, या वोब्ब एम्प्लोई 15,000 गिन्त जास्ती सेल माड़िदर, अवरे 10% increment, increment अंदर, salary ना high माड़ोल, सो इल्ली या वोब्ब एम्प्लोई 15,000 गिन्त जास्ती सेल माड़िदर, अवरे 10% increment, अवर सेल सेल्ली, सो 15,000 गिन्त कड़मे सेल माड़ so, that is the formula, logical, if. So, now we have if condition use mark on the model. So, now we have condition to test mark in the end. E1 to sales and no sell any there. E2 greater than 15,000 in there. So, you know, the condition to hack in the end. E25,000 and no sell and this C25. E2 15,000 in the just the end. E2 return on the back. This one star ten percent because fifteen thousand ये तो जासी इधर आप उन तो सेल के ten percent multiply आगे बैको so इन्होंडे answer two thousand बन गए okay इक value भी false अन्ना place अलेना निन्नो ये नो कोटी ला so ये उन तो place अलेक click मार कोटी नहीं but इल्ली ये नो कोटी ना so ना निक इन्नो गिफ्ट ना add मार बैको एक अंदर है 15,000 गिनत कड़मे सेल मार दो के 5% मल्टीप्लाई मार बैठा हुआ सो नानी का इन्होंने इतना ऐड मार को बेको अंदर है नानी इन्होंने इफ़ कंडीशन बेको सो नानी का क्लोज मार दो लाइव इंडो ना जस्ट इली क्लिक मारी क्लिक मार इट को बेको इली एम्प्टी बढ़ बेको इली नो टाइप मार बार इली नेम बॉक्स 15,000 इंगेंता कड़िमें इद्र, ये नाग बेको अंदर, इस सेल जोते, 5% multiply आग बेको, अधि कोसका ना, star symbol ना, use माड़ी दिनी, okay, so इल नोटी 2,000 अंता, result बन्तु, and इली formula बारली नोड़ता इद्र, निमें गोत्ता आगता इद, एरडु if condition ना, नान इली use माड़ी दिनी, because, one if condition, greater than 15,000 इद्र, मत्तों दिफ कंडिशन 15,000 गिन्त कड़मे इद्धागा 5% calculate माड़ा दिख्या आ वंदु function इल्लिदे सो इदना double click माड़ी बेक्ति दो नान मिला view माड़ बहुदो सो इल्ली 15,000 गिन्त जास्ती इदरे 25% सो इल्ली 15,000 गिन्त जास्ती इदरे C25 star 10% comma कोट्टु if again इल्ली continue आगिदे बट ना so 25,000, 15,000 इंद जास्ती इदे, आधर इंद 20,000 इंटु 10% इस 2,000, इदे ना ड्रेग मनोना, इले नोडी, 18,000 कूड जास्ती इदे, आधर इंद इदुक्कु 10% अंदर सावर दा इंटनूर आयतु, but 12,000, 15,000 इंद कड़ने इदे, so 12,000 इंटु 5%, 600 आयतु, नदे रिती इदुक्कुड, so Exercise 6, Student's Grade Report. Students, इल्ला मत्र, already some information इदे, 
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅವರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವೀಗ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಎ ಬರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏಟಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ಸೆವೆಂಟಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಫ್ಟಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಬರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೇ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಏಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಎ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಫ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಫ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಫ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ ಗ್ರೇಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏಟಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ನಾವು ಈಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸೆಲ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಏಟಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೊದಲು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಏಟಿ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಬಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಇಫ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 
ಸೊ ಏಟಿ ಏಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹೇಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರೆ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಏಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏಟಿ ಏಟ್ ಏಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಚೆಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಏಟಿ ನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಗ್ ಹೋಗುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನ ಹೌದು ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಮೂರನೇ ಇಫ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಫ್ ನ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಎಂ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಾವ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಎಗೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿ ಟಿ ಪಿಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾನೀಗ ಫೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನೀಗ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಸೊ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಆಗೋತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ನಾನೀಗ ಕಾಮ್ ಆಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನ ಕೋರ್ಸ್
ಈ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದೆ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿ ಸಿ ಎಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮ ಅಗೇನ್ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಫೀಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯಾ ಫೀಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಇವರು ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಫೀಸ್ ನ ನನಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಈಗ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೊ ನಾನೀಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈ ಸೆಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಫೀಸು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೀಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕಾಮಾ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮ ಇದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜೀರೋ ಎಂಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜೀರೋ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜೀರೋ ಈ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ತರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಿರಣ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು ಆಂಡ್ ಅವರು ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಈಗ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ ನ ಪ್ರೆಸ್
ಬೋನಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗು ಬೋನಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಬೋನಸ್ ನ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋಂತ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೋನಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಯಾರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಯಾರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾನೀಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಫ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಾಲಮ್ ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಾಲಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ಲೆಸ್ ದನ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಕಾಮಾ ಕೊಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಮಾ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾಲರಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಕಾಮಾ ಇಫ್ ಓಪನ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಮ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಹುದು ಇದ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಇಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್
ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ್ ಈಗ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಫ್ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಯಾವ್ದೇ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಇಫ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಫ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಫ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಮೂರು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೂರನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಫ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರಲು ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಬ್ಬ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬೋನಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂತು ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬೋನಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೆವೆನ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿನ ಈಗ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೋನಸ್ ಅವ್ನ್ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇ ಸೆಲ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಸೆಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಟರ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ವಿಡಿಯೋನ ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇದೆ ಇಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಫ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಟ್ವೀ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಬಂದಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಇಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Exercise 9 Students Result Calculation Student, now last one class na li, student marks report na ready maadik di. Ali na total and percentage vargu maathra calculate maadik di. So, you da, result na calculate maadu na. So, result e ni dhe andre. Yav student to on the subject na li moat edik kinta kadme marks ta goita ne on fail aak. So, adu on the criteria. So, percentage, illi dho dhella percentage. So, yav student na percentage 85 kinta jasthi rutte on first class. So, 70 to 85 Madhuzali Bandhra second class, 50 to 70 Madhuzali Bandhra third class, and 35 to 50 Madhuzali percentage Thakdhra just pass. So, this is our condition. This is the condition Sali now kodhti gita. So, bani formula na type maadta hooga na. So, naan eega if and na jote jote ke use maadta hoogti ni. So, don't confuse. So, equal if open bracket so, if you fail, you are a student. If you fail, you are a subject. You are a subject. You are a subject. So, if if you are a subject, you Open bracket. Or condition is true. If condition is false, or false. If you are true, or true. That is why subject C6 is less than 35 आदरे, comma, next, D6 less than 35 आदरे, comma, E6 less than 35, comma, F6 less than 35, comma, G6 less than 35, comma, H6 less than 35, so bracket close. Student, इदु नान इदु और वलगडे कोट्टिरो अंता हा, conditions. So, first condition check maadate, C6 alir onta marks 35 in the kadme idhiya anta. Illa andre next ho gutte, adheri te alla condition se check maadate. Ito al yada adhru 1 less than 35 idhru, andre mo te te kinta kadme idhru. Ain print aag bheko, fail anta. So, naan adhana true one no place alir kodhti ni. Ito true value. Atwa false adhaga false value kodhbe kalwa. So, naan false value kodhbe illa again matun if kodhti ni. Andre false value print aag odhru badala agi, if condition check aag ogli. Again, if open bracket. नानी सरे and ना use माड़ कोलती नी and open bracket so uh, student अग दिरों ता marks 85 गेंत जास्ती इदरे first वर बेको आधर इन्द percent अनो cell एन इदे G6 इल नोडी percent इरोधु J column नली J6 नल इरों ता हा value एन आधरु greater than 85 इद्धु comma J6 नल इरों ता value less than 100 कूडा इरो बेको अंदर इवर Percentage 85 गिन्ता जास्ती रो बेक्कु and 100 गिन्ता कड़मे रो बेक्कु इद्धा गा, comma, एन प्रिंट आग बेक्कु अंदरे, first रांता प्रिंट आग बेक्कु अंदरे, आब्ब स्टूडेंट तग्दिरो अंता हा क्लास, first class, comma, इदु true आधा बरो अंता हा value, so false condition नम कोटिला, false value नन्नु कोटिला, so false बदला uh, इल्ली rank ना अनूस माड़ता है रोदू, result, आधिर इंद J6 अनो percent ना तगोल तागेगी, J6 ए ना अधरू, greater than or equal to 70 इद्धू, एपत केंद जास्ते तो एपत equal इद्धू, comma, J6 less than 85 इद्धरे, 85 गिन्त खडिमे इद्धागा, so ए नाग बेक्कू, इल्ली नान कोड़ती नी, second नांत, So, student is second and third answer. So, greater than equal to 70 and then the equal to the equal to the equal to the equal to the And below 85 early. So, if greater than 85 is equal to the equal to the Greater than or equal to 85 mark for the equal to Greater than 85 is equal to the equal to 100 is equal to the equal to the first birthday. Otherwise, next condition check out the equal to the equal to the equal to the So, 70 is equal to the equal to the equal to the equal to the second birthday and Third के कड़ो नाएगा, if open bracket and open bracket, so third बरबे कंदर है, 50 to 70 मज़द दिरबेको, आधर इंद J6 है ना दुरू, so इदु जस्ट केलाक बन्दे दे, अलिप फिट आपता है लेला, so don't worry, so J6 है ना दुरू, greater than or equal to, greater than or equal to 50 इदु, comma, J6 less than 70 इदरे, 70 अलता, so, less than 70, 3, ये नाग बेक्कु, comma, 
ಕೋಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೊ ನಾನೀಗ ಪಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಈ ಇಫ್ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಇಫ್ ಮುಂದೆನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಇಫ್ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಇಫ್ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಓಕೆ ನೀವ್ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಪರ್ಪಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಫೇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಲೆಸ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಸೊ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಇಫ್ ಇದೆ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಇದೆ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಆಂಡ್ ಟ್ರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಇಫ್ ಇದೆ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಜೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಗಿಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಏಟಿ ಫೈವ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಇದ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಪಾಸ್ ನಾನು ಇನ್ವಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡದ ಇದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ನೆಸಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೇಲ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲೂ ಬಿಲೋ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಿಲೋ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಏಟಿ ಏಟ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಕಲರ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎರೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸ್